വെൽക്കം ടു ജൈൻ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ഇന്ന് നമ്മൾ മാത്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എപ്പോഴും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് അതായത് പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും ഒരുമിച്ച് വരുമ്പോൾ അവരെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഡീല് ചെയ്യണം എന്ന് പലപ്പോഴും നമുക്ക് തെറ്റിപ്പോകാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത് അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മളിത് പഠിക്കുന്നതിന് മുൻപേ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ഓർത്ത് വയ്ക്കണം ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണം പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും ഒരുമിച്ച് വന്നാൽ അത് ആരോട് തുല്യമാണ് നെഗറ്റീവിനോട് അതായത് പ്ലസ് മൈനസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്ലസും മൈനസും ഒപ്പം വന്നാൽ ഇടയിൽ നമ്പേഴ്സ് ഒന്നും പാടില്ല ഇടയിൽ വേറെ ഒരു നമ്പറും പാടില്ല ഇവർ തൊട്ടടുത്തടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഇടയിൽ ആരുമില്ലാതെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുവാണെങ്കിൽ അത് ആർക്ക് ഈക്വൽ ആണ് മൈനസ് അതായത് പ്ലസ് മൈനസ് എന്നുള്ളത് മായച്ച് കളഞ്ഞിട്ട് പ്ലസ് മൈനസ് എന്നുള്ളത് മായച്ച് കളഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അതിന് പകരം എന്ത് മാത്രമേ എഴുതിയാൽ മതി മൈനസ് എന്ന് മാത്രമേ എഴുതിയാൽ മതി അല്ലേ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നോക്കുക മൈനസുകൾ രണ്ടെണ്ണം ഒരുമിച്ച് വന്നാൽ രണ്ട് മൈനസുകൾ ഒരുമിച്ച് വന്നാൽ അത് ആരോട് ഈക്വൽ ആണ് പ്ലസിനോട് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ച് പ്ലസ് മൈനസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് 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 ഇസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് അങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ മതി ഇപ്പം നമുക്ക് പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും ഒപ്പം വന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഒരാളുടെ സ്വഭാവത്തിൽ പോസിറ്റീവ് ഗുണവും നെഗറ്റീവ് ഗുണവും ഒരുമിച്ചുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം പക്ഷേ ആൾക്കാർ ഏതേ പറയുള്ളൂ നെഗറ്റീവ് മാത്രം അല്ലേ പ്ലസും മൈനസും ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല പുറത്തേക്ക് ഏത് മാത്രമേ കാണുള്ളൂ മൈനസ് അല്ലേ നെഗറ്റീവ് സ്വഭാവവും പോസിറ്റീവ് സ്വഭാവം ഉണ്ടെങ്കിലും ആൾക്കാർ എന്തേ പറയുള്ളൂ അവരുടെ നെഗറ്റീവ് സ്വഭാവം മാത്രമേ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുള്ളൂ അല്ലേ അതുപോലെ ആലോചിച്ചാൽ മതി പ്ലസ് മൈനസ് വന്നാൽ അത് ആർക്ക് ആര് മാത്രമേ പുറത്തേക്ക് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ആരെ മാത്രമേ എടുത്ത് കാണിക്കുള്ളൂ മൈനസിനെ അതുപോലെ മൈനസ് മൈനസ് എന്ന് വന്നാൽ അതായത് രണ്ട് മൈനസ് ഒപ്പം വന്നാൽ അതിങ്ങനെ ആലോചിക്കണം ഒരു മൈനസ് ഇങ്ങനെയും വന്നു മറ്റേ മൈനസ് തിരിഞ്ഞ് കറങ്ങി ഇങ്ങനെയും വന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ രണ്ട് മൈനസ് ഒപ്പം വന്നാൽ ആർക്ക് ഈക്വലാണ് പ്ലസിന് ഈക്വലാണ് ഇതൊന്ന് മനസ്സിലിരിക്കട്ടെ ഇനി നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടെ നമുക്ക് ഏതാനും കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ ഫൈവും സിക്സ് രണ്ട് നമ്പറുകൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാം രണ്ട് നമ്പറുകൾ എടുത്തു ഇതിൽ അഞ്ച് പ്ലസ് ആറ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് അല്ലേ ഉത്തരം ഞാൻ ഇപ്പോൾ എഴുതുന്നില്ല ആദ്യം ഇതിൻ്റെ പോസിബിലിറ്റീസ് ഒക്കെ ഒന്ന് എഴുതട്ടെ അതായത് അടുത്തത് അഞ്ച് പ്ലസ് മൈനസ് ആറ് അഞ്ചിൻ്റെ കൂടെ മൈനസ് ആറ് കൂട്ടണം അല്ലേ ഇത് കണ്ടപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പമാണ് എളുപ്പം ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ ചിലർക്ക് പെട്ടെന്നൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വരും എന്താ ഇപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ അടുത്തത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം മൈനസ് അഞ്ച് പ്ലസ് ആറ് ഇങ്ങനെയും വരാം അല്ലേ ഇവരുടെ ഉത്തരങ്ങൾ നമ്മളിപ്പോൾ എഴുതാം ഇപ്പോൾ പഠിക്കും നമ്മൾ അല്ലേ അടുത്തത് മൂന്നാമത്തെ മൈനസ് അഞ്ച് പ്ലസ് മൈനസ് ആറ് ഇനി ഒന്നും കൂടിയുണ്ട് മൈനസ് അഞ്ച് മൈനസ് ആറ് ഈ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കണം അല്ലേ ഇത് നിങ്ങൾ ഈ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ ഈ അഞ്ചിനും ആറിനും പകരം വേറെ ഏത് നമ്പേഴ്സ് വന്നാലും നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ കഴിയും കഴിയണം അല്ലേ അതിന് വേണ്ടി ഇത് നേരെ ശ്രദ്ധിക്കുക ആദ്യം തന്നെ ഇതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് ഓരോന്നായിട്ട് ഞാൻ പറയാം അഞ്ച് പ്ലസ് ആറ് ഫൈവ് പ്ലസ് സിക്സ് എത്ര ആൻസർ അഞ്ചും ആറും രണ്ടും പോസിറ്റീവ് നമ്പറാണ് ഒന്നും ആലോചിക്കണ്ട അല്ലേ അഞ്ചും ആറും കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് നമ്മൾ വിരലെടുത്തിട്ട് എണ്ണി നോക്കുക അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടുക പതിനൊന്ന് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഉത്തരമാണ് അതിലൊരു കൺഫ്യൂഷനും ഇല്ല അല്ലേ അടുത്തത് അഞ്ച് പ്ലസ് മൈനസ് ആറ് ഇത് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഡീൽ ചെയ്യേണ്ടത് അഞ്ച് പ്ലസ് മൈനസ് ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇവിടേക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ പ്ലസ് മൈനസ് എന്നുള്ളത് ഒരുമിച്ച് വന്ന ഞങ്ങൾക്ക് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്ലസ് മൈനസ് എന്നുള്ള ഒപ്പം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മൈനസിന് തുല്യമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതണം അഞ്ച് മൈനസ് ആറ് ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കൂടെ നമുക്ക് കാരണം ഈ പ്ലസ് മൈനസിന് പകരം മൈനസ് ഇടുക അഞ്ച് മൈനസ് ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാ അഞ്ചിൽ നിന്ന് ആറ് കുറയ്ക്കുക ആറിൽ നിന്ന് അഞ്ച് കുറച്ചാൽ ഒന്നാണ് അപ്പോൾ അഞ്ചിൽ നിന്ന് ആറ് കുറച്ചാൽ എത്രയാണ് മൈനസ് വൺ ശരിയല്ലേ അടുത്തത് മൈനസ് ഫൈവ് പ്ലസ് സിക്സ് മൈനസ് അഞ്ച് പ്ലസ് ആറ് ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ഈ മൈനസും പ്ലസും അടുത്തടുത്തല്ല ഇടയിൽ നമ്പർ ഉണ്ട് അപ്പം ഇത് നമുക്കിവിടെ വർക്ക്ഔട്ട് ആവില്ല അപ്പം ഇങ്ങനെ വരുമ്
അല്ലേ പ്ലസ് മൈനസ് എന്നുള്ളത് ഒരുമിച്ച് വന്ന എന്താ മൈനസ് അല്ലേ അപ്പം ഇതിനെ നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റിനെ എങ്ങനെ റീറൈറ്റ് ചെയ്യാം എങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതാം മൈനസ് ഫൈവ് മൈനസ് സിക്സ് ശരിയല്ലേ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതും സൂക്ഷിച്ച് നോക്കണം മൈനസ് ഫൈവ് മൈനസ് സിക്സ് എന്ന് വന്നാൽ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് രണ്ട് മൈനസ് അടുത്തടുത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണോ ഇതുപോലത്തെ സീനാണോ അവിടെ അല്ല ഇടയിൽ നമ്പർ ഉണ്ട് അല്ലേ ഇങ്ങനെ വന്ന് ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നേരെ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ മൈനസ് ഫൈവ് മൈനസ് സിക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് മൈനസ് ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ രണ്ട് നമ്പറും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുക ഫൈവും സിക്സും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പം എത്ര പേര ലെവൻ എന്നിട്ട് മൈനസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതായത് ഒരു മൈനസ് നമ്പറും തൊട്ടടുത്ത് വേറൊരു മൈനസ് നമ്പറും മാത്രം ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ എങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതും ഇതും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുക ഈ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് പിടിച്ച് അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് മൈനസ് നമ്പർ അത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പം എന്താ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് രണ്ടും കൂടി അവിടെ കൂട്ടുക മൈനസ് ആ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അല്ലേ രണ്ട് നമ്പറും കൂടി അത് കൂട്ടുക മൈനസ് ആ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പഠിക്കേണ്ടത് രണ്ടും കൂടി അത് കൂട്ടുക മൈനസ് ആ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അല്ലേ അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് അവിടെ മൈനസ് വന്നത് ഈ പ്ലസ് മൈനസ് ചേർന്ന് മൈനസ് ആയി മൈനസ് ഫൈവ് മൈനസ് സിക്സ് എന്ന് വന്നാൽ മൈനസ് ഫൈവ് മൈനസ് സിക്സ് വേറെ വേറെ ഒന്നുമില്ല വെടി മൈനസ് വെടി മൈനസ് വന്നാൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് പ്ലസ് ആവുമല്ല ചെയ്യുക കേട്ടോ വെടി മൈനസ് വെടി മൈനസ് വന്നാൽ പ്ലസ് എന്ന് എഴുതരുത് ഇത് ഇൻറ്റു അല്ല മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അല്ല ഗുണനമല്ല അല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടി ചേർന്ന് പ്ലസ് എന്ന് എഴുതരുത് ഇങ്ങനെ വന്നാൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ രണ്ട് നമ്പേഴ്സും പിടിച്ച് ആഡ് ചെയ്യുക മൈനസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക രണ്ടും കൂടി അത് കൂട്ടുക മൈനസ് ആണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇതാണ് നിയമം അല്ലേ അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് നോക്കി നോക്കി ഇതാ ഈ സെയിം സ്റ്റെപ്പ് തന്നെ ഈ സെയിം സ്റ്റെപ്പ് ഇതാ ഇങ്ങോട്ട് മാറി അതേ സ്റ്റെപ്പാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റൻ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ മാറി അതാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റൻ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ആൻസർ അപ്പം എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും ഇതാ ഇതുപോലെ പറ ഈ രണ്ട് നമ്പർ കൂട്ടുക രണ്ടും കൂടി അത് കൂട്ടുക മൈനസ് അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അല്ലേ ഇപ്പം ഞാൻ ഈ ഈ കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് എക്സാമ്പിളിനും പറയാം മൈനസ് നാല് മൈനസ് മൂന്ന് എന്തായിരിക്കും ആൻസർ മൈനസ് നാല് മൈനസ് മൂന്ന് എന്തായിരിക്കും ആൻസർ രണ്ടും കൂടി അത് കൂട്ടുക മൈനസ് അട്ട് കൊടുക്കുക അല്ലേ നാല് മൂന്നും കൂട്ടി ഏഴ് മൈനസ് അട്ട് കൊടുക്കുക ഇതേ ഇപ്പം മാത്രമേ ഇവിടെയും ഇവിടെയും മൈനസ് വരുമ്പോൾ മാത്രം പ്ലസ് ഒന്നും പാടില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ അടുത്തത് മൈനസ് ഏഴ് മൈനസ് രണ്ട് എന്തായിരിക്കും ആൻസർ രണ്ടും കൂടി അത് കൂട്ടുക മൈനസ് അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അല്ലേ മൈനസ് ഒന്ന് മൈനസ് രണ്ട് മൈനസ് മൂന്ന് കേട്ടോ മൂന്ന് ആൾക്കാർ വന്നു അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ആൻസർ അപ്പം എന്തായിരിക്കും മൂന്നും കൂടി അങ്ങോട്ട് കൂട്ടുക അല്ലേ ഇവിടെ മൂന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്നും കൂടി അത് കൂട്ടുക അപ്പോൾ എത്രയേ ഒന്നും രണ്ടും മൂന്ന് മൂന്നും മൂന്നും ആറ് മൈനസ് അട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മൈനസുകൾ മാത്രം കാണുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എല്ലാം കൂടി അത് കൂട്ടുക മൈനസ് ആണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അല്ലെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കോട്ടോ മൈനസ് ടു മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് ഫൈവ് മൈനസ് ഫോർ പറയും ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താ നാല് ആൾക്കാരുണ്ട് എന്താ കാട്ടേണ്ടത് എല്ലാം കൂടി അത് കൂട്ടുക നാലും കൂടി അത് കൂട്ടുക മൈനസ് അട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എത്രയേ മൂന്നും രണ്ടും അഞ്ച് അഞ്ചും അഞ്ചും പത്തും നാലും പതിനാല് മറക്കരുത് മൈനസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ ശരിയല്ലേ അപ്പം ഇങ്ങനെ രണ്ടെണ്ണം വന്നാൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ടും കൂടി അത് കൂട്ടുക മൈനസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക മൂന്നെണ്ണം വന്നാൽ മൂന്നും കൂടിയും കൂട്ടുക മൈനസ് നാലെണ്ണം വന്നാൽ നാലും കൂടി കൂട്ടുക മൈനസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഈ ഒരു കേസിൻ്റെ മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇത്ര എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് ബാക്കി ഭാഗം നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് ഇതേ കാര്യം മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ കൂടെ ഒന്ന് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ഈ അഞ്ച് ആറ് മാറ്റിയിട്ട് വേറെ ഒരു നമ്പർ നമുക്ക് എടുത്ത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ സേ ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ഈ നമ്പർ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്നും ചെയ്തു നോക്കാം ഇതേ കാര്യം ഇതേ കാര്യങ്ങൾ ഈ ഓപ്പറേഷൻസ് പഠിക്കണം ഇത്ര ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് ഈ രണ്ട് നമ്പർ വെച്ചിട്ട് അഡീഷൻ സബ്ട്രാക്ഷനിലുള്ളൂ ഇത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് നമ്പർ വന്നാലും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ അപ്പോൾ നോക്കണം കൺഫ്യൂഷൻ ആവാതെ ഇരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നേരെ പറയണം നേരെ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ആദ്യം പത്ത് പ്ലസ് പന്ത്രണ്ട് ടെൻ പ്ലസ് ട്വൽവ് അടുത്തത് ടെൻ പ്ലസ് മൈനസ് ട്വൽവ് അടുത്തത് മൈനസ് ടെൻ പ്ലസ് ട്വൽവ്
വലുതിൽ നിന്ന് ചെറുത് കുറയ്ക്കുക പന്ത്രണ്ടിൽ നിന്ന് പത്ത് കുറയ്ക്കുക അപ്പം എത്രയാ രണ്ട് വലുതിൻ്റെ ചിഹ്നം ഏതാ വലുതിൻ്റെ ചിഹ്നം പോസിറ്റീവ് അല്ലേ പോസിറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എഴുതേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല അടുത്തത് മൈനസ് ടെൻ പ്ലസ് മൈനസ് ട്വൽവ് പറയും എന്താണ് ഈ രണ്ട് പ്ലസ് മൈനസ് എന്നുള്ളത് കാണാല്ലേ ഈ പ്ലസും മൈനസും ഒരുമിച്ച് വന്നത് ആർക്ക് ഈക്വലാണ് മൈനസിന് അപ്പം ഈ ക്വസ്റ്റിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതാം മൈനസ് ടെൻ മൈനസ് ട്വൽവ് അല്ലേ ഇങ്ങനെ വന്നാൽ എന്താ ചെയ്യുക പറ ദ ഈ സീൻ തന്നെ ഇതേ ക്വസ്റ്റൻ തന്നെ ഇത് അല്ലേ മൈനസ് ടെൻ മൈനസ് ട്വൽവ് എന്താ ചെയ്യണ്ട് ഇവിടെയും മൈനസ് ഇവിടെയും മൈനസ് വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യണ്ട് രണ്ടും കൂടി അത് കൂട്ടുക മൈനസ് ആണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അല്ലേ രണ്ടും കൂടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്തും പന്ത്രണ്ടും കൂട്ടി എത്രയാ ഇരുപത്തി രണ്ട് എന്നിട്ട് എന്തിട്ട് കൊടുക്കുക മൈനസ് അപ്പം മൈനസ് ട്വൻറ്റി ടു ആണ് ആൻസർ അടുത്തത് പറ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ മൈനസ് ടെൻ മൈനസ് ട്വൽവ് അല്ലേ എന്താ ചെയ്യണ്ട രണ്ടും കൂടി അത് കൂട്ടുക മൈനസ് ആണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അല്ലെ അപ്പം ഈ ഓപ്പറേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കണോ ഇതേപോലെ വേറെ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ഏത് രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് വെച്ച് ചെയ്താലും നിങ്ങൾക്കത് ചെയ്യാൻ കഴിയണം അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് മൂന്ന് നമ്പേഴ്സ് ഒരുമിച്ച് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണം എന്നാണ് അപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ തൊട്ട് മുൻപ് നമ്മൾ പഠിച്ച പോലത്തെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കുക മൈനസ് സെവൻ മൈനസ് ഫോർ മൈനസ് ത്രീ ഇങ്ങനെ വന്ന് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെടിയും 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 മൈനസ് ആണെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യുക മൂന്നും കൂടി അങ്ങോട്ട് കൂട്ടുക മൈനസ് അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ സെവൻ പ്ലസ് ഫോർ ലെവൻ ലെവൻ പ്ലസ് ത്രീ ഫോർട്ടീൻ മൈനസ് ഇട്ട് കൊടുത്ത എത്രയാ മൈനസ് പതിനാലാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ അല്ലേ ഇനി അടുത്തൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കുക ഇത് നമ്മൾ തൊട്ട് മുൻപ് പഠിച്ചത് തന്നെയാണ് അടുത്തൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കുക മൈനസ് ഫൈവ് പ്ലസ് സിക്സ് പ്ലസ് സെവൻ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ചില കുട്ടികൾ ഇത് ആദ്യ രണ്ടെണ്ണം ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ അതുമായിട്ട് ഇത് ചെയ്യും തെറ്റൊന്നുമല്ല അങ്ങനെ ചെയ്യാം അത് അറിയുന്നവർ ചെയ്തോളൂ അല്ലാത്തവർ ഇതിനെപ്പറ്റി അറിയാത്തവർ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന മെത്തേഡ് ഫോളോ ചെയ്യുക ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിൽ പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് ആദ്യം എഴുതണം നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് അതിൻ്റെ പുറകിൽ എഴുതണം ഇതിലേതാ പോസിറ്റീവ് ഒരാളുടെ ഫ്രണ്ടിലുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ചിഹ്നം പോസിറ്റീവ് അല്ലേ ഫൈവിൻ്റെ ചിഹ്നം അപ്പം എന്താ നെഗറ്റീവ് ആണ് സിക്സിൻ്റെ ചിഹ്നം ചിഹ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈൻ പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ എന്താ പോസിറ്റീവ് ആണ് സെവൻ്റേത് പോസിറ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ പോസിറ്റീവ് ആയ ആൾക്കാർ ഇവന്മാരാണ് അവന്മാരെ നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിൽ എഴുതി സിക്സ് പ്ലസ് സെവൻ അല്ലേ സോറി സിക്സ് പ്ലസ് സെവൻ അല്ലേ അപ്പോൾ സിക്സ് പ്ലസ് സെവൻ കേട്ടോ ഇത് സെവൻ എന്നാണ് സിക്സ് പ്ലസ് സെവൻ അപ്പോൾ പോസിറ്റീവുകൾ ആദ്യം എഴുതും ഇനി അതിൻ്റെ പുറകിൽ മൈനസിന് എഴുതുക അപ്പോൾ എത്രയാ മൈനസ് ഫൈവ് സിക്സ് പ്ലസ് സെവൻ ഇത് രണ്ടും എഴുതി എത്രയാ തേർട്ടീൻ അല്ലേ ശരിയല്ലേ പിന്നെ മൈനസ് ഫൈവ് അതേപോലെ പുറകിൽ എഴുതുക തേർട്ടീൻ മൈനസ് ഫൈവ് എത്ര ആൻസർ എയ്റ്റ് പതിമൂന്ന് അഞ്ച് പോയാൽ എട്ട് അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് ആദ്യം എഴുതുക മൈനസ് നമ്പർ പുറകിൽ എഴുതുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ പോലെ ഈ രണ്ട് പേരെ കൂട്ടുക അത് നീ അഞ്ച് കുറയ്ക്കുക അല്ലേ ഇനി വേറെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കുക മൈനസ് ടു പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് ഫൈവ് പ്ലസ് മൈനസ് സെവൻ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇതിൽ നാല് പേരുണ്ട് ഇതിൽ എല്ലാവരുടെ ഇടയിലും മൈനസ് ഇതാ ഇതുപോലെ എല്ലാവരുടെ ഇടയിലും മൈനസുകളായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യായിരുന്നു എല്ലാം കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് മൈനസ് ഇട്ട് കൊണ്ട് കൊടുക്കായിരുന്നു പക്ഷേ ഇത് പ്ലസും മൈനസും ഇടകലർന്ന് വരിക മിക്ക കുട്ടികളും ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉത്തരങ്ങൾ തെറ്റിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ നേരെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ആദ്യം തന്നെ ഈ ക്വസ്റ്റിനിൽ എവിടെയെങ്കിലും രണ്ട് മൈനസുകൾ ഒരുമിച്ചുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലസ് മൈനസ് ഒരുമിച്ചുണ്ടോ നോക്കുക ആ ഇവിടെ ഉണ്ട് അല്ലേ ഒരു പ്ലസും മൈനസും ഒരുമിച്ചുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ വീഡിയോയിൽ പഠിച്ചതാണ് പ്ലസും മൈനസും ഒരുമിച്ച് വന്നാൽ എന്താ ചെയ്യുക മൈനസ് എന്ന് മാത്രമേ എഴുതുക അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റിനെ നമുക്ക് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാം മൈനസ് ടു പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് ഫൈവ് ഇതെല്ലാം ഇതുപോലെ കോപ്പി ചെയ്തു പക്ഷെ ഇവിടെ ഞാൻ എന്ത് എഴുതി മാത്രമേ എഴുതി മൈനസ് മൈനസ് സെവൻ ശരിയല്ലേ ഇനി നമുക്ക് തൊട്ട് മുൻപ് പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിൽ ഇത് ചെയ്ത പോലെ പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് ആദ്യം എഴുതുക ഇതിൽ ഏതാ പോസിറ്റീവ് ടു നെഗറ്റീവ് ആണ് ഫോർ പോസിറ്റീവ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഫോർ ആദ്യം എഴുതി ഇനി ബാക്കി ഫുൾ നെഗറ്റീവുകളാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പുറകിൽ നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സിനെ അണി നിരത്തുക മൈനസ് ടു മൈനസ് ഫൈവ് മൈനസ് സെവൻ ഒന്നുമ
അല്ലേ ഇവരെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഡീൽ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവരെങ്ങനെ നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൽ ആദ്യം രണ്ട് പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും ഒരുമിച്ചുണ്ടോ നോക്കുക ഉണ്ട് ഇതാ അപ്പോൾ അത്ര ഭാഗത്തിന് പകരം എന്ത് എഴുതണം നമ്മൾ മൈനസ് എന്ന് മാത്രം എഴുതണം ബാക്കിയൊക്കെ അതേപോലെ എഴുതുക മൈനസ് ഫോർ അതേപോലെ എഴുതി പ്ലസ് ത്രീ അതേപോലെ എഴുതി ഈ പ്ലസ് മൈനസിന് പകരം മൈനസ് എന്ന് മാത്രം എഴുതി കൂടെ സെവൻ എന്ന് എഴുതി പിന്നെ പ്ലസ് ഫൈവ് മൈനസ് നയൻ ശരിയല്ലേ ഇതിൽ ആരാണ് ആദ്യം എഴുതേണ്ടത് ആരെയാണ് ആദ്യം എഴുതേണ്ടത് പോസിറ്റീവുകളെ ഇതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് പോസിറ്റീവ് ഭാഗം ഇതാ മൂന്ന് പ്ലസ് ആണ് അഞ്ചും പ്ലസ് ആണ് ബാക്കിയൊക്കെ മൈനസുകളാണ് ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ ഈ പ്ലസ് മൂന്ന് ആദ്യം എഴുതി പിന്നെ പ്ലസ് അഞ്ച് ആദ്യം എഴുതി അല്ലേ ഫ്രണ്ടിലായതുകൊണ്ട് പ്ലസ് നിറേണ്ട ആവശ്യമില്ല മൂ മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലസ് മൂന്ന് തന്നെ അല്ലേ പിന്നെ മൈനസുകളെ മൈനസ് ഫോർ മൈനസ് സെവൻ മൈനസ് നയൻ അല്ലേ ഇനി നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് ഈ രണ്ട് പോസിറ്റീവുകളെ തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഈ നെഗറ്റീവുകളെ അവിടെ ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ അഞ്ചും മൂന്നും കൂട്ടി എത്രയാണ് എട്ട് ഇത് രണ്ടും ആഡ് ചെയ്തു കൂട്ടി ഇവിടെ എഴുതി ഇനി ഇതെന്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കണേ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാ ഇതുപോലെ അല്ലെ ഇതുപോലെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് മൈനസ് 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 ഇങ്ങനെ വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യണ്ട് മൂന്നും കൂടിയാണ് കൂട്ടുക മൈനസ് അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ മൂന്ന് ആൾക്കാർ ആരൊക്കെയാണ് നാല് ഏഴ് എത്രയാ പതിനൊന്ന് പതിനൊന്നും ഒൻപതും എത്രയാ ഇരുപത് എന്നിട്ട് ഫ്രണ്ടിൽ എന്താ ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് മൈനസ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്തായി എയ്റ്റ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി എട്ട് എന്ന് ഇരുപത് പോയാൽ എത്രയാ ഇരുപത് എന്ന് എട്ട് പോയാൽ പന്ത്രണ്ട് അപ്പോൾ എട്ട് എന്ന് ഇരുപത് പോയാലോ മൈനസ് പന്ത്രണ്ട് മൈനസ് ട്വൽവ് ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാരെ ആഡ് ചെയ്യാനും സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാനും കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ഇത് അറിയുന്നവരെ തെറ്റിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഈ രീതിയിൽ സമീപിച്ചാൽ നമുക്ക് രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് എഴുതണമെന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഉത്തരം ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യില്ല തെറ്റില്ല ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം മൈനസ് ഫൈവ് മൈനസ് മൈനസ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് വൺ മൈനസ് മൈനസ് ത്രീ പറയൂ ഇതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പ്ലസോ മൈനസോ ഒരുമിച്ച് കിടപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അവന്മാരെ ആദ്യം ഡീൽ ചെയ്യണം അല്ലേ പ്ലസ് മൈനസ് ഒരുമിച്ച് കിടപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നോക്ക് ഇതിലിതാ മൈനസ് മൈനസ് ഒരുമിച്ചുണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതണം പ്ലസ് എന്ന് എഴുതണം ഇതാ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തുണ്ട് മൈനസ് മൈനസ് അവിടെ എന്ത് എഴുതണം പ്ലസ് എന്ന് എഴുതണം അപ്പോൾ പറയേ ഇതിനെ നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെ റീറൈറ്റ് ചെയ്യാം മൈനസ് ഫൈവ് മൈനസ് മൈനസ് എന്നുള്ളത് പ്ലസ് എയ്റ്റ് അല്ലേ ഇത് രണ്ടും കൂടി ചേർത്ത് പ്ലസ് എന്ന് എഴുതി അടുത്ത് പ്ലസ് വൺ അതേപോലെ കോപ്പി ചെയ്തു മൈനസ് 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു മൈനസ് എങ്ങനെയും മറ്റേ മൈനസ് എങ്ങനെയും വരുമെന്ന് ഓർത്താൽ മതി രണ്ട് വരകൾ അല്ലേ അത് പ്ലസ് ആയി മാറി പിന്നെ കൂടെ ആരാൾ ത്രീ ഇനി എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൽ ആദ്യം പോസിറ്റീവിനെ അല്ലേ പോസിറ്റീവിനെ ആദ്യം എഴുതുക ഇതിൽ ആരൊക്കെ പോസിറ്റീവ് എയ്റ്റ് പോസിറ്റീവാണ് വണ്ണും പോസിറ്റീവാണ് ത്രീയും പോസിറ്റീവാണ് അല്ലേ കാരണം അവന്മാരൊക്കെ ഫ്രണ്ടിലുള്ള ചിഹ്നങ്ങൾ പ്ലസ് ആണ് അപ്പോൾ അത് മൂന്നും ഫ്രണ്ടിൽ എഴുതാം എയ്റ്റ് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ത്രീ പുറകിൽ ആരെ എഴുതാം മൈനസ് ഫൈവ് ഇനി ഈ പ്ലസ്സുകളൊക്കെ ഒരുമിച്ച് ആഡ് ചെയ്യാം അല്ലെ ഇവന്മാരെയൊക്കെ ഒരുമിച്ച് ആഡ് ചെയ്യാം ഇത് പിന്നെ ആകെ ഒന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലേ അവിടെ ആഡ് ചെയ്യണമെന്നില്ല എയ്റ്റ് പ്ലസ് വൺ നയൻ നയൻ പ്ലസ് ത്രീ ട്വൽവ് മൈനസുകൾ ഇവിടെ ഒരുപാടൊന്നും ഇല്ല ഒന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അവനെ മാത്രം എഴുതുക ട്വൽവ് മൈനസ് ഫൈവ് പന്ത്രണ്ട് നിന്ന് അഞ്ച് കുറയ്ക്കുക എന്നായി മാറി ട്വൽവ് മൈനസ് ഫൈവ് എത്രയാ സെവൻ ശരിയല്ലേ ഈ നമുക്ക് ഒരു ഒരു ലാസ്റ്റ് ഒരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ കൂടി ഞാൻ പറയുകയാണ് മൈനസ് വൺ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വ്യക്താവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഒരേ ടൈപ്പ് ചോദ്യങ്ങൾ കൂടുതൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത് കേട്ടോ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് മൈനസ് ടു മൈനസ് മൈനസ് ത്രീ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയാം ആദ്യം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൽ ഇവനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മൈനസ് എന്ന് മാത്രം വിളിക്കണം ഇവനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പ്ലസ് എന്ന് വിളിക്കണം അല്ലേ അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ആക്കാം മൈനസ് വൺ ഈ മൈനസ് ഒന്നും ചെയ്യരുത് അതേപോലെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇത് രണ്ടും ചേർന്നിട്ട് എന്തായി മൈനസ് പ്ലസ് മൈനസ് ഒരുമിച്ച് വന്നാൽ മൈനസ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ പഠിച്ചു പിന്നെ ടു അതേപോലെ എഴുതി മൈനസും മൈനസും ചേർന്ന്